出口近七十个国家，全球产品及品牌代理商超过两万家，上半年完成全年出口的双超目标。这是截止今年六月底，金鹏在整个出海业务上取得的成绩。金鹏的成绩证明了中国的三轮车在欧洲也很吃香。大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。金鹏从2013年开始布局海外业务，到2018年才真正拥有自己专业的外贸团队。在整个海外市场角逐中，金鹏是典型的后来居上者。在国内市场，金鹏的产业链覆盖了电动二轮、电动三轮、低速四轮、商用车、乘用车等全系产品，基于出行、生产、运输的不同使用场景，金鹏在轮式交通工具领域为用户提供了系统化、实用型、高品质、低成本的解决方案。基于这样的国内产研竞争力，从时尚的单品电动滑板车到智能出行的新能源汽车，金鹏在海外市场也实现了全场景的产品布局。截止今年六月底，金鹏全系产品已累计出口近七十个国家，全球产品及品牌代理商已经超过两万家，总用户量两千万。其中，货运三轮与低速电动汽车在出口品类中表现突出。今年前六月。金鹏在出海业务上不仅超前完成了全年既定目标，还在出口销量与利润上实现了双超越，较去年同期增长超过百分之五十。基于当前良好的出口态势，金鹏计划下半年在低速电动车、货运三轮车产品领域继续投放十余款欧标产品，以满足海外市场的旺盛需求。除在产品上蓄力，下半年金鹏也将在跨境电商、线下展会、品牌推广等方面加大海外投入的储备。虽然过去三年全球经济均受到疫情的负面影响，但金鹏在出海业务上始终保持了每年超百分之三十的复合增长率。出现这一局面，一方面得益于金鹏的产品力。另一方面，在于金鹏海外渠道的差异化与跨境电商的有力支撑。伴随全球疫情的好转，在国家各项出海支持政策、行业创新自驱力及海外需求的多重加持下，整个行业的出海后劲会愈发增强。而这也正是金鹏在海外市场大显身手的机会。金鹏集团进出口贸易公司总经理牟静接受采访时透露。海外市场很大，谁也无法主宰这个市场。与其四面迎敌，不如步步为营，建立好自己的护城河。那问题来了，金鹏的护城河到底是什么？又是如何建立的？牟静表示，金城之所以在海外业务上能保持如此稳增长的态势，形成海外产品竞争的护城河，关键在其聚焦与甄别的全球策略。在海外竞争上，金鹏一直在规避低价值的行业内卷。梳理其海外渠道，不难发现，金鹏有近百分之八十的渠道来自发达国家市场，其中市场表现突出的主要有欧洲、南美及北美地区，这也是金鹏与竞品区别的显著特点。牟静介绍称，对于一些红海市场和低附加值的市场及产品，我们会仔细甄别，将有限的资源聚焦到局部区域，建立强大的根据地，并不断深耕树立品牌、口碑和用户基础，再利用根据地不断向周边国家扩展。典型案例就是欧洲货运三轮车。二零一九年五月，金鹏首批通过 EEC 欧盟认证的二百二十六辆整车成功交付德国市场。作为全球交通工具法规最严苛的市场之一，金鹏旗下产品一次性通过了 EEC 认证，而出口欧盟的产品认证测试累计有二十四项之多。目前，金鹏已经具备在场内完成二十三项测试的能力，自主检测率近百分之九十六，产品检测效率与成本控制都能达到最优化。当然，聚焦与甄别的策略也不单单体现在市场端，还体现于金鹏的内驱力建设。金鹏将自身定义为一个用户型企业，通过技术与人才的内驱动，深入全球出行场景的研究，深度做好全球市场的需求分析、产品研发和售后服务。据小编了解，因农业发达，欧洲市场在农场运营中对国内的货运三轮需求较大。然而，要在这一领域拥有自己的口碑，需要满足严苛的个性需求。譬如，针对罗马尼亚的农场用户，经过对货箱的改装。
，车辆就升级为可以运输马匹的工具。中国制造出海，尤其是新能源车辆出海，由于受到全球低碳经济的影响，未来一定能展现出更强劲的势头。然而，出海业务短期内一定是一把双刃剑。出于对本国制造业的保护，企业面临的贸易摩擦也会逐渐增多，内容也必定更为复杂。归根结底，各国都希望通过技术引进实现产研本土化，单纯的贸易可能难以持久，这就很考验企业海外合作与建厂的能力。在国内市场，金鹏凭借各个基地的全品类产研布局，实现了四百万辆的年产能建设。一方面，充足的产能在保障国内市场供应的同时，也为实现海外市场的个性需求提供了可能；另一方面，基于国内产能建设的经验与实力，也为金鹏海外建厂。输出了可靠性背书，在国产车辆出口形势利好的大环境下，行业新一轮的海外竞争一定是品牌与品质的竞争。获得持续的海外增量需要一个漫长的经营过程，这就相当考验企业参与海外竞争的持久能力。为此，金鹏也将启动海外品牌的全域打造，规划在未来二至三年内布局海外公司，以支撑金鹏全球化的战略。聚焦高端市场、发达市场，并以此为据点扩大海外竞争力。金鹏的聚焦与战略性甄别正在成为金鹏出海的创造性智慧。可以预测，这一系列成功的实践也将为行业出海输出可持续性的价值方案。说了这么多，金鹏的产品实际表现如何呢？对于在农村市场的老百姓来说，想要解决好载货出行的问题，首选电动三轮车，并且能够载重量越大的车型，必然实用性更高。经过这两年行业转型升级发展，电动三轮车行业已经从简单的组装拼装式的草根化发展，过渡至具有技术性、创新性的行业。接下来，小编就给大家介绍一款金鹏最新研发上市的载重型电动三轮车风范，一起来看看性能如何。金鹏风范最大亮点就在于整车超强的载重能力，最高载重可达三千斤以上，并且该车已经通过国家三 C 认证，符合全国上牌的条件，车主可以放心上牌上路。在细节方面，这款车也颇具亮点。整车的外观采用了机械式的前脸，霸气相当。作为一款载重型的工程型车辆，它的车厢可以说是犹如扛把子一般的存在。该车厢的造型注入了弧形的元素，更加立体，饱满度更强。一体冲压而成的车厢更坚固、更耐用。值得一提的是，该车的车厢高度三十三厘米，凹凸有致，极具辨识度。即使载重更多，也不易变形断裂。动力系统方面，为了让这款车在重载的情况下也能拥有更强的澎湃动力，行驶更静音，风范标配半悬浮后桥，最高配置一千瓦电机，传动更平稳，承载力更强，噪音更低，日常的维护也更加方便，对于老百姓来说是绝佳的出行利器。操控性方面，该车采用了一体化的挡护设计，加入独创的机甲结构，整车给人的感觉就十分的刚劲威猛。加上七百四十加粗加长的外黄减震、双油封加实心上下连板，一系列高品质的细节，让这款车无论面对多么崎岖的路况，还是重载的驾乘，都能拥有更强的操控性，让车主放心的驾乘，骑行更舒适。灯光系统方面，车辆配置了内嵌式 LED 汽车级别的大灯，亮度更高，射程距离更远，照射范围可达六米以上，美观大气，具有更高的行车安全。再加上 LED 后尾灯，配置了牌照灯、雾灯，一整套灯光系统，给予整车更安全的乘驾体验。续航方面，风范这款车拥有一米五和一米六的版本，并且电池可以选配，最高选配七十二伏五十八安时高性能电池，价格在五千到一万之间。续航里程可达一百五十公里以上，可以说这款硬汉三轮车不仅载重实力突出，还能跑得更远。细节方面，该车配置了八寸彩屏数码仪表，能够将电量、行车里程、时速等信息清晰显示，车主在驾乘中一目了然。一体式的铁扶手，结实耐用，大大提高了行车的安全性。车辆前方拥有更便捷的储物盒，放置茶杯、钥匙等物件很实用。自锁变挡，手柄不脱档，操纵更安全，避免了不适的体验。上置手刹也减少了驻车弯腰操作的风险，驾乘更舒适，行车更安全。柔软的座椅靠背，久坐不累。好了，今天的内容到这里就结束了。如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。
。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。